அஸ்லாம் வலைக்கம் இன் ஹாய் ஆல் வெல்கம் டு சிக்னேச்சர்ஸ் பாய் ஆயிஷா இன்றைக்கி நம்ம நல்லா முறுமுறுன்னு நெத்திலி சில்லி ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் நல்லா ரெட் கலர் கொடுக்கும் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டீஸ்பூன் அரிசி மாவு ரெண்டு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் அதோட பாதி லெமனோட ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்ல ஒரு திக் பேஸ்ட்டாக இதை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா திக்கான பேஸ்ட்டாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் மசாலா மீனெலாம் நல்லா ஒட்டும் இப்போது அரை கிலோ நெத்திலி மீனாக நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு நான் தண்ணி இல்லாமல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது மீன் துண்டுகள் மேலே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பேஸ்ட்டை வந்து சேர்த்துக்கலாம் கையாலே மெதுவாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க வேகமாக மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா மீன் துண்டுகள் உடையிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இப்போது இதுக்கு மேலே ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையை தூவிட்டு நம்ம கவர் பண்ணிவிட்டு அரை மணி நேரத்துக்கு நம்ம மேரினேஷனில் வச்சிடலாம் இப்போது ஒரு அரை மணி நேரம் போல் ஆயிடுச்சு இப்போது ஒரு கடாயில் டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா மீன் துண்டுகளெல்லாம் சேர்க்க ஆரம்பிங்க ஒரே நேரத்தில் எல்லா மீன் துண்டையும் சேர்த்துட்டிங்கன்னா அப்புறம் எண்ணெயோட டெம்பரேச்சர் கம்மியாகிடும் நம்ம மீன் துண்டுகள் ஒரு முறுன்னு புரியாது அதனால் நான் ரெண்டு பேட்சஸாக ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே இது நல்லா ஒரு முறுன்னு பொறிஞ்சிடும் இப்போது எண்ணெய் இல்லாமல் நல்லா வடிகட்டிட்டு ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோவே தான் நம்ம நெத்திலி சில்லி ஃப்ரை சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு மேலே கொஞ்சமாக எலுமிச்ச சாரை தூவிட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள் சும்மா அப்படி இருக்கும் நான் சுத்தம் பண்ணும்போது நடுவில் இருந்த ஒரே ஒரு முல்லையுமே எடுத்துட்டேன் ஆனால் இந்த மீனை முள்ளாடியே போட்டு சாப்பிட்லாம் ஒன்றும் தெரியாது நல்லாயிருக்கும் இந்த கிறிஸ்பியான நெத்லி ஃப்ரையை வெறும் வாயிலே சிப்ஸ் மாதிரி கடிச்சு சாப்பிட்லாம் சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதம் கூடலாம் ஒரு சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பியாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அப்போ லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க